Hi friends, நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் அதாவது தமிழ்நாடோட ஸ்டேட் எக்ஸாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எக்ஸாம் அப்படின்றது வந்து கம்பைன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா கம்பைன் சிவில் சர்வீஸ் சிசிஎஸ்இ சிசிஎஸ்இ கம்பைன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு கீழே குரூப் ஒன்லேருந்து குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் விஏஓ குரூப் ஃபோர் செவன் செவன் பி எயிட் ஸோ ஒன் டூ எயிட் வரைக்கும் குரூப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எப்படி எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் இருக்கிறவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போது இந்த அதாவது ஒரு சப் கலெக்டர் ஒரு ஏடிஎஸ்பி ஃப்ரம் ஏடிஎஸ்பிலேருந்து ஒரு விஏஓஓ இல்லை ஒரு அறநிலையத்துறை எந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸும் பேசிக்காக இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டு தான் வருவாங்க ஸோ இது தமிழ்நாடு லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம் ஸோ இது எல்லாேருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியோட குரூப் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இது ஏன் இப்போ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் லைனாக வந்து குரூப் எக்ஸாம்ஸ் வருது ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ குரூப் எக்ஸாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒனில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் வரும் அண்ட் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மார்க் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் கொஷின்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரும் சரியா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபார் ஈச் கொஷின் ஈச் கொஷின் எவ்வளோ மார்க்ஸ் கண்டெயின் பண்ணுது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபார் ஈச் கொஷின் இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸை த்ரீ ஹார்ஸில் டைமில் முடிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் டைம் இருக்குது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை அண்ட் ஒரு கொஷனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ஸோ மற்ற குரூப் ஒன் வந்து ஹையர் லெவல் ஸோ அதை தவிர மற்ற எல்லாத்துலேயுமே லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் லாங்குவேஜ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தென் ஆப்டிடியூட் ஸோ லாங்குவேஜில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இதுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது சேம் பேட்டர்ன் தான் அதே டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் கொஷின்ஸு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எல்லாமே சிமில் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே லாங்குவேஜ் வரும் இங்கே லாங்குவேஜ் வராது ஸோ லாங்குவேஜ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் குரூப் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னா லாங்குவேஜுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கான வெயிட்டேஜ் தருவோம் ஜிஎஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் மார்க் இருக்குன்னு நெக்ஸ்ட்டுக்கு அது தருவோம் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியாது உங்களால் லாங்குவேஜ் படிச்சிருக்கீங்க ஆல்ரெடி ஆப்டிடியூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுவே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இல்லை மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஜிஎஸ் ஜிஎஸ் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறையா வாஸ்ட் போர்ஷன் ஸோ நீங்கள் அதில் கை வச்சிட்டிங்கன்னா இது போகிறது கஷ்டம் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே போனால் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் மார்க் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ எல்லா டெஸ்ட்லேயும் அப்படின்னு எல்லா டெஸ்ட்லேயுமே மேக்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று வருது மேக்ஸ் அப்படின்னா இதில் கூட என்னன்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட்டு ஸோ மேக்ஸ் அப்படின்றது மேக்ஸாக கேட்க மாட்டாங்க மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் ஏன் எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே ஒரு சின்ன லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம்லேருந்து பெரிய எக்ஸாம் வரைக்கும் ஏன் மேக்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸர் அப்படின்னு வரும்போது பேசிக் குவாலிட்டி ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண தெரியணும் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண தெரியும் ஸோ இது எப்படி மென்டல் அபிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்க அது எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் கொஷின்ஸில் உங்களோட ஐக்யூ செக் பண்ணுறதுல எஸ்ஆர்னோ வச்சே ஐக்யூ செக் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ எஸ்ஆர்னோ வச்சு உங்கள் ஐக்யூ செக் பண்ணும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கான ஒரு மேக்ஸ் கொடுத்து எப்படி உங்களை உங்களோட ஐக்யூ லெவலில் அவங்க ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் பேசிக்காக ஒரு ஹியூமனுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் அதாவது மேக்ஸுன்றது
மற்றதெல்லாம் இருக்காது சரியா இது வந்து மேக்ஸிமம் இதெல்லாமே படிச்சிட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சிலபஸில் இருக்க டாபிக் வைஸாக போக போகிறோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிகிரி சேம் போர்ஷன் தானே ஏன் நான் குரூப் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கரெக்டு ஆனால் குரூப் ஒன் வந்து இதே டாப்பிக்கில் டிகிரி லெவலில் கேட்பாங்க இது ஸ்கூல் லெவலில் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ அது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இது ஸ்கூல் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி பார்த்தாலுமே மேக்ஸுக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் வெயிட்டேஜ் இருக்குது டாபிக்ஸ் இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்து இந்த டாப்பிக்கில் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் ஸ்கூல் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து சிலபஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிலபஸ் என்ன அப்டிட்டன் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்னென்ன டாபிக் கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா conversion of information to data conversion of information to data collection completion and presentation of data collection completion and presentation of data tables graphs and diagrams apro parametric representation of data analytical the parametric representation of data idu vande only in group 1 la apro analytical interpretation of data simplification percentage highest common factor lowest common multiply ratio and proportion simple interest compound interest area area volume time and work behavioral ability basic terms communication in information technology application of information and communication technology ICT decision making and problem solving logical reasoning puzzle dice visual re- uh, reasoning alpha numerical reasoning then number series logical number alphabetic diagrammatic representation ipo na underline panna illa and the vishayangal la only in group 1 idile sila idile and the topics varum ana in same way idile school level adu vande college level avula da vithyasam ஸோ இதை வந்து டாபிக் வைஸாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் இதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்லையும் அது வந்து ஸ்கூல் லெவலில் எப்படி கேட்டிருப்பாங்க அதாவது குரூப் டூக்கு அப்புறம் கேட்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் குரூப் ஒனில் அந்த கொஷின் அந்த டாபிக் வந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதாவது கொஷின் லெவலில் வேரியேஷன் பண்ணி கற்றுக்க போகிறோம் ஒரு டாபிக் கீழே டிகிரி லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் ஸ்கூல் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் இதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறையா குரூப் எக்ஸாம் வரும் ப்ள பிளானர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக குரூப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் நல்லா கற்றுக்கோங்க ஸோ டாபிக் வைஸாக லேர்ன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ் பிஎஸ்சியோட குரூப் எக்ஸாம்ஸோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சியோட குரூப் எக்ஸாம்ஸோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஃப்ரம் த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் பார்க்க போகிறோம் ஏன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு ஒன்லி டென் மார்க்ஸ் மட்டும் தான் வந்துருந்துச்சு ஆனால் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் அதாவது ரிவைசரி சிலபஸ் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ படிக்க போகிறது ரிவைசரி சிலபஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கான மேக்ஸ் படிக்க போகிறோம் அதனால் நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனிலருந்து கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம டாபிக் வைஸாகவும் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் பேப்பர் வைஸாகவும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வைஸ் வைஸாக போகும்போது நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது எந்தெந்த டாப்பிக்கில் எந்தெந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எத்தனை எந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்போது ஸோ எக்ஸாம் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெஸ்ஸோடு போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூவோட டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கொஷின் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது அதில் இருக்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கான மேக்ஸை மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த சர்க்கிள் கிராஃப் கிவன் ஷோஸ் த ஸ்பெண்டிங் ஆஃப் அ ஃபேமிலி ஆன் வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இட் சேவ்ஸ் டூரிங் இயர் இயர் If the total income of a family is rupees 75,000, then the expenditure of education was. So, one pie diagram is given, and the question is, one family is given to a family, that is, one of the selves is given to a pie diagram. So, in the expenditure, we can see what we are doing. We can see what we are doing. So, we can see what we are doing in the family, and we can see what we are doing in the family. So, we can see what we are doing in the family. Education is the same. எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதா கொஷின் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஒன்லி எஜுகேஷன் மட்டும்தான் ஓவரால் கொடுத்துட்ட
நமக்கு எஜுகேஷன் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னது செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் டுவெல் பர்சன்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்க்க போகிறது என்னென்னா இப்போ மேக்ஸ் அப்படின்னும் போது இல்லை வே பேங்க் லெவல் மேக்ஸ் அவங்க ஒரு பேங்க் லெவலில் கேட்குறாங்க இல்லை பெரிய லெவலில் யூபிஎஸ்சி லெவல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணியே போட்டாகணும் ஏன்னா நாலு ஆன்சருமே ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரெண்டில் இருக்கும் அட்லாஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா நன் ஆஃப் திஸ் கொடுத்துருப்பான் ஸோ நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபோர் ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் அப்படின்றது வந்து என்னது டுவெல் கரெக்டாக டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது செவன் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கரெக்டாக இதோட டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுங்க ஸோ இப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்போது ஃபஸ்ட்டு எலிமினேஷன் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே குரூப் எக்ஸாம்ஸில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணியே ஆகணும் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ரெண்டுத்தில் ஒன்று அப்படின்னு வரும்போது அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லை அந்த ரெண்டுத்தில் இல்லாமல் கன்ஃபார்மாக அந்த ஒன்று தான் அப்படின்றது கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எப்பவுமே ஆன்சர்லேருந்து போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது டென் பர்சன்டேஜ்ன்ட்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்போ டூ பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும் அப்போது செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ என்ன வந்துருச்சு ஸோ உங்கள் ஆன்சர் என்னது டி புரியுதா உங்கள் ஆன்சரு டி இது எப்படி சால்வ் பண்ண டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது என்ஸ் வித் ஜீரோ அப்படின்றதால நம்ம ஈஸியாக பாயிண்ட் வச்சு அப்படியே ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்மட் பிரகாரம் இது வந்து நீங்கள் பார்த்து அப்படியே ஆன்சர் பண்ணுறது டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்போ டுவெல் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஈஸி நார்மலாக எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்றது வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக இருந்துச்சுன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னும் போது இது கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் தௌசண்ட் செவன்டி இந்த ஹண்ட்ரட் கீழே வரும்போது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் கெட்ஸ் கேன்சல் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அதாவது செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் இப்படியும் போடலாம் இதை தாண்டி எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சி சேம் வே ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ டைம் எடுக்காமல் நான் சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் இட் டென்ஸ் வித் ஜீரோ அப்படின்னா நீங்கள் டக்குனு சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுக்காக இது எடுத்து எழுதி இல்லை இந்த மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளை இதெல்லாம் தேவையில்லை பாயிண்ட் வச்சு பாருங்கள் ஸோ டென் பர்சன்டேஜே செவன்டி ஃபைவ் த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இது எலிமினேட் ஆகிடும் கண்டிப்பாக இதுவும் எலிமினேட் ஆகிடும் இதுவும் எலிமினேட் ஆகிடும் ரைட் ஏன்னா ஒரு பர்சன்டேஜே அவ்வளோ ஆச்சு செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது கூட நீங்கள் செவன் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணிங்கனாலே ஸோ இப்போ செவன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுவே எவ்வளோ வந்துச்சு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஈஸியாக இது மூணுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ உங்களோட ஆன்சர் என்னது நைன் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர் இன் த பிளேஸ் ஸோ மிஸ்ஸிங் நம்பர் மிஸ்ஸிங் நம்பர்னும் போது அது அதான் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் வரும் ஸோ இது வந்து கான்ஸ் மாதிரி வரும் இது மிங்கிள் ஆகி வரும் சரியா ஸோ இப்போ ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர் இதில் எங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு நம்பர் இந்த லாஸ்ட்டில் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது இதுக்கும் நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் ஃபஸ்ட் டயக்ராமுக்கும் நெக்ஸ்ட் டயக்ராமுக்கும் என்ன சம்மந்தம் பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இதுக்குள்ளே என்ன சம்மந்தம்ன்ற பார்க்கணும் சரியா இதுக்குள்ளே என்ன சம்மந்தம்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா அது கூட நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க டயக்ராமுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ கண்டினியூஸாக வருதா ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது எதுவுமே இல்லை இது ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்க விஷயம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இது கூட தான் கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எயிட் கரெக்டாக ஸோ தேர்ட்டீன்க்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டுவெல் ஸோ இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது எயிட்டுக்கும் டுவெல்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்போது இங்கே
இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் நம்ம ஆன்சர் என்னது ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ கிவன் எப்போவுமே பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்க டயக்ராமுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படி எதுவுமே நடக்கலை எதுவுமே செட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த டயக்ராமுக்கும் அடுத்த டயக்ராமுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பார்க்கணும் இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்கள் ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் டேம் ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் டேம் எங்கே மிஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட்டு டயக்ராமில் கீழே கார்னர் மிஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபைவ் எயிட் ஸோ சென்ட்ரலில் இருக்க நம்பர் தான் பேஸ் கரெக்டாக இந்த சுற்றி இருக்க நம்பரை ஏதோ பண்ணும்போது இந்த சென்டர் நம்பர் வருது சரியா இந்த சுற்றி இருக்க நம்பர் ஏதோ பண்ணும்போது சென்டர் நம்பர் வருது ஸோ இது எப்படி பண்ணி அந்த நம்பரை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன என்ன மெத்தடில் அந்த நம்பரை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் புரியுதா சிம்லவே இது மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்றதுக்காக எல்லாமே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணி பார்த்து அதே பேட்டர்ன் அங்கே வந்துச்சுன்னா அப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் அதான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இது பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இதுவும் அந்த பேட்டர்னில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வேணும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் எயிட் போச்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று டூ ஸோ உங்களால் ஆன்சர் என்னது டுவெல் புரியுதா எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் இட் ஆஸ் எக்ஸ் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் கூட இந்த மைனஸ் எயிட் ஆகுது எயிட் போன பிறகு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ த்ரீ வந்து இங்கே மல்டிப்ளை இருக்குது ஸோ இட் கோஸ் ஆர் டிவிஷனில் போயிடும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ வந்து டுவெல் ஸோ உங்களோட எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்ன மிஸ் ஆகிருக்கு டுவெல் மிஸ் ஆகிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் போயிட்டாலே அது ஏதோ ஒரு ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக யோசிக்க வேணாம் சாதாரணமாக ஸோ ஒரு பேசிக் ஸ்கொயர்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட்லேருந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரம் த லாஸ்ட்லேருந்து ஸ்கொயர் ரூட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஏன்னா இதோட லீஸ்ட்டு ஸ்கொயர் இது இங்கேருந்து தான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ இதோட ஸ்கொயர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஸ்கொயர் வந்து ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது ஃபைவ் ஆகிடுமா ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் பேர் பண்ணும் லெவன் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ரைட் சிக்ஸ்டீனோட ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஃபைவ் எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு சிக்ஸ்டீன் வந்துருக்கு சிக்ஸ்டீன்றது வந்து ஃபோரு ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும்போது ஃபைவ் ஸோ இதை ரெண்டு பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயரு சிக்ஸு ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் புரியுதா இத்தனை ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிருக்காங்க என்னால் சால்வ் பண்ண முடியாது எப்படி நான் இவ்வளோ ஸ்கொயர் ரூட்டை சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்லாம் யோசிக்கக்கூடாது ஃப்ரம் த லாஸ்ட் அதாவது லீஸ்ட் குட்டி ஸ்கொயரில் இருந்து நீங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டே ஒரு ஒரு ஸ்கொயராக எடுத்துகிட்டே வரீங்க எப்படியுமே அதை கம்ப்ளீட் நம்பராக தான் கொடுத்துருப்பாங்க பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கலாம் வாய்ப்பே இல்லை சரி அப்போ லாஸ்ட் சம் அதாவது ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்கள் டிவைட் ருபீஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி அமாங் ஏபிசி ஸோ தட் ஏ கெட்ஸ் ஏ கெட்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் மோர் தென் பி தென் பி கெட்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் சி ஸோ ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டின்ற ஒரு அமௌண்ட்டை மூணு பேருக்கு ஏபிசின்றவங்களுக்கு பிரிக்கிறாங்க ஸோ பிரிக்கும்போது ஏ நான் கெ ஏக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா த்ரீ டை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பி கிடைக்குது பிக்கு வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் சி கிடைக்குது ஸோ இதை எப்படி ரேஷியோவில் எழுதும்போது என்ன வரும் லெட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ இந்த இட
ஸோ எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் ஏக்கு அதிகமாக இருக்கணும் ஏக்கு எங்கே அதிகமாக இருக்கு ஏக்கு வந்து பி அண்ட் சியில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு எலிமினேட் ஆகிடும் ஏவும் டி எலிமினேட் ஆகிடுச்சு ஸோ பி சி பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஏக்கு அதிகமாக இருக்கணும் ஏ விட பி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது சி அதை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இது என்ன போகுது டிசெண்டிங்கில் போகுது ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள் ஃபோர் எயிட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி பிக்கு ஃபார்ட்டி வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா பி இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் சி ஸோ அது வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இது கேன்சல் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னது பி தான் சரியா ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடாமல் பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைம் சேவ் ஆகும் வந்து சப்போஸ் இப்போ சீக்கு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ஒரு சிமிலரான ஒரு மூவ் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆகணும் எங்கேயாவது ஒன்று எல்லாமே கேன்சல் ஆகி ஏதாவது ஒன்றுத்தில் போய் நிற்கும் இல்லைனா எல்லாமே கேன்சல் ஆகி ஏதாவது ரெண்டுத்தில் போய் நிற்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு வரும்போது நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வரும்போது நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போகலாம் ஸோ செக் பண்ணாமல் போகாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் எலிமினேஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள் எலிமினேஷன் வராத பட்சத்தில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஸோ சிக்ஸ் எயிட்டி டிவைட் பை இது வந்து ஒரு பார்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோரு ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டுவெல்லு ஃபோர் எயிட்டி ஸோ சால்வ் பண்ணுறது இப்படி தான் சால்வ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இது ஆன்சர் வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் நமக்கு சால்வ் பண்ணவும் தெரியணும் எலிமினேட் பண்ணவும் தெரியணும் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும்போது தான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்கம் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் 10% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிவன் இஃப் இன்கம் ஆஃப் இசட் இஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் தென் த டோட்டல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இசட்டோட இன்கம் வந்து த்ரீ தௌசண்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸு ஒய் இசட் மூணு பேரோட இன்கம் சேர்த்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஷார்ட் அவுட் பண்ணி எழுதிருக்கோம் இதை கேன்சல் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஸோ இது என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இசட் ஸோ இது வந்து கிவன் இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து எப்படி வேணால் போடலாம் அதாவது கொண்டு போய் சால்வ் பண்ணி இந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி பர்சன்டேஜ் டைப்லேயும் போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரேஷியோ டைப்லேயும் போகலாம் ஸோ இப்போ ரேஷியோ டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வந்து டூ இசட் ரைட் அப்போது x என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இசட் ஸோ சிக்ஸ் இசட் ஆகும் ஸோ இசட்ன்றது வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒய் வந்து டூ யூனிட்டாக இருக்கும் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் யூனிட்டாக இருக்கும் புரியுது அப்போ ரேஷியோ பிரகாரம் எழுதியிருக்க ரேஷியோ மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ நைன் நைன் செவன்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆன்சரு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதில் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் பிரகாரமும் போகலாம் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் வந்து 10% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கொடுத்துட்டாங்க இசட்டோட வேல்யூ இதான்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு போது இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் செவன்த்
how many uh, cube box are needed to fill the room if the uh, side of the boxes are 1.5 meter or room irukku room oda length breadth height kuduttaanga abdinum bodu ethana cube boxes thevapadum adha fill pandrathukku and the room vandu fill pandrathukku thevapadum abdi solli kekkranga so idukku vandu uh, formula volume oda formula cube oda volume formula l into b into h into இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடோடது கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ ஒரு சைடு வந்து ஏ கியூப்ன்றதால கியூபாய்ட் ஸோ என்ன இது எப்படி போகிறோம் டுவெல் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் ஸோ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் எப்படி போட்டிருக்கோம் புரியுதா வால்யூம் ஆஃப் அ கியூப் கியூபாய்டு வால்யூம் ஆஃப் அ கியூபாய்டு வந்து எல் இன்டூ பி இன்டூ ஹெச் டிவைடட் பை அதோட ஒரு சைடோட அது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு வந்து ஏ கியூபாய்ன்றதால ஏ கியூப் அதோடது ஸோ ஒன் ஏ இன்டூ ஏ இன்டூ ஏ ஸோ கேன்சல் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது அந்த ரூமில் ஒன் நைன்டி டூ பாக்ஸஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் விச் வில் டிவைட் டூ ஒன் ஒன் டூ அண்ட் டூ செவன் நைன் டூ லீவிங் த ரிமைண்டர் ஃபோர் இன் ஏஜ் கேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இங்கே கொடுத்துருக்க நாலு நம்பரில் நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஃபோர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் இந்த நாலு நம்பரில் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிவ்வேன் எவ்வளோ ரிமைண்டர் வருமோ அதில் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ டூ ஒன் ஜீரோ எயிட் அண்ட் டூ செவன் நைன் டூ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டூ டூ செவன் எயிட் எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணி எழுதிட்டீங்க மைனஸ் பண்ணி எழுதுனதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜிசிடி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஜிசிடி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே என்ஸ் வித் ஈவன் நம்பர் ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் டூவா ஃபோரில் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃபோரில் பண்ணுறேன் ஃபோரில் பண்ணும்போது ஃபைவ் டூ செவன் இங்கே சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ஸோ அகெயின் செவன்டீனால் பண்ணுறோம் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இது என்னது ஜிசிடி ஸோ ஜிசிடி அப்படின்னா வண்டி த காமன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னது சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த மாதிரி சம் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் ரிமைண்டர் வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட் நம்பர் ஆகிடும் ஸோ அது கம்ப்ளீட் நம்பர் எடுத்து ஜிசிடி எடுக்கணும் ஜிசிடி கிடைச்ச வேல்யூஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் சிக்ஸ்டி எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் எஸ் சம் வாஸ் புட் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதோ ஒரு சம் வந்து ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் போடுறாங்க ஃபார் Two years, had it been put in 3 percentage higher rate, it would be fetched 300 more. அப்படின் நான் find the sum கேட்கிறாங்க. So, நமக்கு simple interest ஓட formula தெரியும் PNR divided by 100. So, நம்ப கண்டு புடிக்கப் போருது principal. So, principal தவர மத்தையலாத்தியும் நான் ரசைட் எத்துத்தீர்கள் நான் principal is equal to interest into 100 divided by N into R. So, given இல்லை interest எது? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அகெயின் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம ஆன்சரை ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்கள் ஏபி கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் பி அண்ட் சி இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சி அண்ட் ஏ இன் எயிட்டீன் டேஸ் ஸோ ஏபிசின்னு மூணு பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கவுங்களோட பார் தராமல் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு பேர் பேராக கொடுத்துருக்காங்க ஏபி பிசி அண்ட் சிஏ இந்த ஹவு மெனி டேஸ் பி அலோன் கேன் டூ இட் ஸோ பி மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் அந்த வேலையை எப்படி முடிப்பாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒர்க் கேட்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிவன் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 10 டேஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ எடுப்பாங்க ஒன் பை 
டென் ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ வேலை முடிப்பாங்க டென் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி மட்டும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் டி ஆனால் பேராக கொடுத்துருக்க ஆத்தால் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஏ இது என்ன ஆகிடும் மூணுத்தையுமே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ இது என்ன ஆகிடும் டூ இன்ட்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏன்னா எல்லாமே டூ டைம்ஸ் ஸோ டூ காமனாக எடுத்தாச்சு இது கேல்சியம் எடுத்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டென் ஸோ இங்கே மேலே என்ன வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி இந்த டூ அங்கே டினம் டிவிஷனில் போயிடும் ஸோ ஒன் பை டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி அகெயின் ஸோ ஒன் பை நைன் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் அதாவது மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை ஒன் பை நைன் டேஸ் அதாவது நைன் டேஸ் முடிப்பாங்கன்னு அர்த்தம் நமக்கு தேவையானது ஒன்லி பி ஸோ பியை மட்டும் வச்சுட்டோன்னா ஒன் பை நைன் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் சி ஆகிடுமா ஸோ இந்த ஏ ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் சி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ ஒன் பை நைன் மைனஸ் ஒன் பை எயிட்டீன் டூ மைனஸ் ஒன் பை எயிட்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ பி அலோன் கேன் டூ த ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் புரியுதா கிளியர் ஸோ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாருமே பேர் பேராக கொடுத்துருந்தாங்க பேர் பேராக கொடுத்துருந்தத ஷார்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ டூவாக காமனாக எடுத்துகிட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மட்டும் செஞ்ச ஒர்க்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஒன் பை நைன் ஸோ ஒன் பை நைன் எடுத்துகிட்டு போய் மூணு பேர் செஞ்ச ஒர்க்கில் அந்த ஒரு பர்சனை தவிர மற்ற ரெண்டு பேரோட ஒர்க்கோட அமௌண்ட்டை போட்டு மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ பி மட்டும் கிடச்சிட்டாங்க பி மட்டும் எவ்வளோ டேஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒன் பை எயிட்டீன் டேஸ் கொஷின் நம்பர் லெவன் பாருங்கள் ஏபிசி ஸ்டார்ட்ஸ் அட் எ சேம் டைம் இன் எ சேம் டேரக்ஷன் டு ரன் அரவுண்ட் எ ரெக்டாங்குலர் கார்டன் A completes a round in 2.50, 2 seconds, B completes in 3.08 seconds and C completes in 1.98 seconds. Starting at the same point, after what time will they meet again at the starting point? That is, there is a rectangular garden. So, in the garden, A, B, C, 3 pairs are going to be there. So, A is going to be 2.52 seconds in a round. B பார்த்திங்கன்னா த்ரீ நாட் எயிட் ஒரு ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுவார் C வந்து ஒன் நைன்டி எயிட் செகண்ட்ஸில் ஃபினிஷ் பண்ணுவார் ஸோ இவங்க சேம் டைம் சேம் பாயிண்டில் சேம் டேரக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எந்த எவ்வளோ டைமில் அவங்க அகெயின் ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுவாங்க அந்த சர்க்கிளில் அந்த ரெக்டாங்கில் எப்படி ஒரே டைமில் மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எத்தனை மினிட்ஸ் கழித்து மீட் பண்ணுவாங்க இல்லை எத்தனை செகண்ட்ஸ் கழித்து ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீக்கும் நம்ம சேர்த்து எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ எல்சியம் டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ நாட் எயிட் அண்ட் ஒன் நைன்டி எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணலாம் ஏன்னா டூ ரொம்ப நிறைய வரும் அப்படின்றதால டே ஃபோர் எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் எடுத்தால் சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ட் த்ரீ நாட் எயிட் செவன்ட்டி செவன் அண்ட் திஸ் இது பண்ண முடியாது ஸோ ஒன் நைன்டி எயிட் அப்படியே இருக்குது சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பண்ணும்போது நைன் டேபிளில் பண்ணலாம் நைன் வந்து செவன் நைன்ஸா ஸோ செவன்ட்டி செவன் அப்படி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டி டூ அது இருக்குது ஸோ அகெயின் செவனால் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் செவன் சார் செவன் லெவன் செவன் சார் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அகெயின் லெவனால் பண்ணும்போது ஒன் ஒன் டூ இப்போ எல்சிஎம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம்னால் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு லெவன் ஸோ பண்ணும்போது நைன் ஃபோர்ஸா இன்ட்டு செவன்டி செவன் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அகெயின் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஸோ டூ செவன் செவன் டூ ஸோ டூ செவன் செவன் டூ செகண்ட்ஸில் இருக்குது இதை மினிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போடுங்க ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் டுவெல் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஸோ கிவன் வந்து மூணு பேர் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் போகிறாங்க ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எல்சியம் எடுக்கும்போது எல்சியம் எடுத்து எல்சியம் கிடச்ச வேல்யூவாக பண்ணோம் பண்ணி நம்ம பார்த்தா செகண்ட்ஸில் தான் நமக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு ஸோ செகண்ட்ஸை மினிட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டோம் ஸோ நம்ம கிடச்ச ஆன்சர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸில் இவங்க மூணு பேரும் அகெயின் அந்த சேம் பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் எ சர்டைன் கோட் 
labor is written as K B A P T S. How is candid will be written? So, इधे अपडी वंदे चले labor का अधिक ना connection अपडीन normal आ सोल रहा मद्री A B C D E F G H I J K L M N O P U R S T U V W X Y Z तो ये तो तेरी हूँ तो ये दियो अधिक लेबर लेबर को फर्स्ट लेटर यल के यल के को संबंध में पतिंग ना तो ये दिला माइनस वन बने रखांग तो इंगे ये रखें इंगे बी रखें तो प्लस वन ये रखें तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो पैटर्न ये अभी अंदर से प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन तो सिमिलर वे अपन इंगे ना पन्नू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो सी ला माइनस वन पहुँची ना बी तो ये ऑप्शन ये कैंसल आ रहा हूँ ऑप्शन सी कैंसल आ रहा हूँ तो मिक्सर कर दे रहे ह� अगेन D के प्लस वन पन्नो नो D के प्लस वन पन्नो बोले E अना इंगे C कुटर गांगा अंगे E कुटर गांगा कंफ्यूशन रखो सो E इन रोज़ नमक कंफर्म आते रहियों सो ऑप्शन D फुल ला कंट्रो पुड़चे पोगा मैं निंगे वंदे एलिमिनेट पनी डे पोगम बोले इजी आर को क्वेश्चन नंबर तीन पारंगा इफ द रेडियस ऑफ़ ए सर्कल इज its area is increased by what percentage கேட்கிறாங்க சரியா ஒரு circle இருக்கு அதுவுடை radius வந்து 25% increase பண்ணிராங்க increase பண்ணப் பேரது அதுவுடை areaல் எவ்வள percentage change ஆகும் அப்படின் கேட்கிறாங்க சோ இங்க 25% இருக்கு சோ areaல் 25% அதுவுது radiusல 25% increase இந்த areaல் 25% increase இருக்கும் director நீங்க இதுக்கு போக்குடாது அதே மரி அது radius என்ன குடுத்திருக்காங்க So, if you have to solve this, you will answer the answer. So, if you have to guess the answer directly. Okay, so first, 25% normal. What do we know about this? Area of a circle. Area of a circle. This is the formula pi r square. So, this is normal. If you increase this, you will increase 25% increase. Then, 125 divided by 100. R, so that is the radius, that is the new circle of the radius, so cancel, 5, 4, so 5 by 4, so 5 by 4, so 5 by 4, it is R square, so square, then I do 25 by 16 R square, so it is the same, it is the same, it is the same, it is the same, pi R square is the normal circle of the volume. एरिया, सो आधे वंदे 25 परसेंटेज इंक्रीज आगम बोधे, 25 बाय 16 आर स्क्वायर आधा वधे, आधो वड़ा एरिया, न्यू, एरिया फेस सर्कल, न्यू सर्कल, अब इन मम्म पाग बोधे पाई 25 बाय 16 आर स्क्वायर, सो अपन नंबर ये वाला इंक्रीज आयर कन तेरी नोल ला, सो इंक्रीज आना दे माइनस पड़े से, सो पाई 25 by 16 r square minus pi r square. So in the pi r square value one common are going to tell us about value to grow. So pi r square value on the channel 25 by 16 minus 1. Correct. So I pay the cancel for 25 divided by 16 a cancel for no good. I'm again not getting on. Pi r square into. 1.5625 minus 1. So 1.56 minus 2. 1.5625 minus 1. पढ़नी टिंगे अभी ना. उन लोग न्यू वा कैटेगरी देना दे. Pi r square into point 0.5625. So नमक कैटेगरी चल के ये उल्ला इंक्रीज आय रखन पाती ना 0.5625 अभी इन रहते इंक्रीज आय रखे. आउंगे केटर कर देना केटर कांगा परसेंटेज लग केटर कांगा सो नमक के केटर चाहिए जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव इनटू हंड्रेड परसेंटेज लग कन्वर्ट पन रों अब ये ना ना वो रों फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव पुरी दा सो नमक के एरिया ऑफ़ सर्कल तेरी नो सो इंक्रीज पन्ना पैर गया आधोड़े एरिया का तेरी नो रंडतियों माइनस पन्नी ये बुलो इंक्रीज आय रखे अब इन कंडू पुरचो कंडू पुरचे तो परसेंटेज लग केटर कांगन र दाला इनटू हंड्रेड पन्नी आंसर कंडू पुरचे चे नम्बरो डांसर ना दे फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइ 
increase in the profit from 2014 to uh, sorry 2004 to 2005 This is a graph This is a profit person, uh, increase so adala 2004 ku 5 ku increase so 2004 inge irukku 5 inge irukku increase in the profit from 2014 to 20% அப்படினு சொல்லி डायरेक्टली 20% போய்ட கூடாது இது கிராஃப் பார்த்து ஆன்சர் பண்ற விஷயம் இல்ல இப்போ நீங்க இந்த சம்லாம் பாத்தீங்கனா பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தெரியும் ஆனா எல்லாமே தப்பு சரியா 20% இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு फ्रॉम 2004 to 2005 அப்படி நீங்க சொன்னீங்கனா इट्स ராங் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஓவர் ஆல் தான் கேட்பாங்க எப்பவுமே சோ இதோட டிஃபரன்ஸ் அந்த கேப் எவ்வளவு ஆச்சு 20 தெரியும் நமக்கு சோ இங்க இன்கிரீஸ் அப்படி கேட்டாங்கனா Rendah itu ada kamyah arka apa dia pakai? 2004 le, yang kerja 30 lah, ini ke into 100. Ada apa dia? Indah farm lah, apa? Enna apa dia pakai? Na x minus y divided by x or y. Ada apa dia? Higher na higher, lower lower na higher into 100. So indah farm lah, apa dia? Potong kan 20 indah dah, dorang difference divided by increase kita kerja. Ada nala itu least value wo, ada potong kan into 100. So cancel पनी ना 200 divided by 3. So 200 divided by 3 ना 63 जा 18 2 again 63 जा 18. So 66 नंद चोंग लोग कर कर दे four option है 66 चोंग लोग अंदर चीज़ चोंग लोग डांस ना obvious है ना दे 66.25 याना एवरी बात आलमे 66.66 पोवा आदत ना 66 two by three percentage कुटर कांगा पुरी दा so question पातो ने अनेक direct answer दे रही थी इधर ना रखो अपने इंटर guess ऐर को बोला दे so आद अंदर मात्रे उन लोग तो नहीं चला आद कंडीपन निगे verify पन्ना वेंडिया question ना तो पुरी दा पातो ने उन लोग answer दे रही था अपनी ना आद निगे verify पन्ना वेंडिया question या ना अंगे इधर एक trust पन ऐर कांगा ना तो चलिया question number fifteen so question number fifteen ना कुटर कांगा न so, we have a sequence, we have a sequence, we have a diagram, we have a next diagram, we have a first diagram, we have a circle, we have a next circle, we have a next X, we have a capital X, so we have a next diagram. So, we have a second diagram, so 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 we have a second diagram, नमक डायमंड शेप क्या देखो, सरिया? पूरी इधर एप्पली बन चुने, सो इधर ला रंबा इजी था। सो क्वेश्चन नंबर 16 पर अंगा, इफ ए इस हाइट इस 25 परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज बी इस हाइट इस मोर देन दैट ऑफ ए। सो ए वंदे 25 परसेंटेज बी ये वड़ा कमी आर करे, अब ना बी ये वड़ा B is 100% and they are 25% less than that. A is 75. So, what is the difference? 25. Correct? Next one is, they are the percentage more than. More than, they are the same. 75 or 100. So, 75 is smaller. So, 75 into 100. हंड्रेड कैंसल पनी ना वन बाय थ्री वन बाय थ्री इनटू हंड्रेड है ना वरुँ थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंटेज पुरी दा सो डायरेक्ट आ वंदे अपडेट ट्वेंटी फाइव परसेंटेज कमी अंदा ट्वेंटी फाइव दां कमी आर परे ला आधा वड़ा ट्वेंटी फाइव आधी मार परे अब डीन लाम पोड़ा पड़ा दे सॉल्व पनी दम पोरनो डायरेक्ट Fifteen percentage. How much did it cost? So fifteen percentage profit lah, wikiun boleh. Four one four earn bandar ada. Apa na? Ada orang hundred percentage jauh lo. Correcta. So fifteen percentage profit na one one five. Bandu four one four ada. Hundred percentage. So cross multiply panni. Kandu pedik lah. Otherwise, apa dia bola apa dia pating na? Formula. So cost price. Cost price kandu pedik kerat ke? परसेंटेज, ओल परसेंटेज, अंदर प्रॉफिट क्या रचा दे इनटू ये वो लोग अमाउंट का सेल पन्ना अंगा अपडेट है, सो ये कैंसल पन्ने बोले फाइव टेबलेट ट्वेंटी फाइजा, ट्वेंटी थ्री फाइजा, सो अगेन इधर एक थिंग कैंसल पन्ने बोले एटीन, सो आंसर इस थ्री सिक्सटी, सो इपरी पन्ना लोग में 
எப்படி வரும் x is equal to 414 into 100 divided by 115 so cancel பண்ணிங்கனா 23 20 again இதை cancel பண்ணிங்கனா 18 so 360 so எப்படி பண்ணாலுமே same தாம் so question number 18 பாருங்க rupus 800 amount to 920 into years so 800 amount 920 आगது 3 years at a simple interest சரியா if the interest rate is 3 percentage increase आயிடுச்சினா எவ்வளவு இருக்கும் கேக்கிறாங்க so year குடுத்துடாங்க amount குடுத்துடாங்க எவ்வளவு increase आயிருக்கும் ரதும் குடுத்துடாங்க ஆனா என்ன தரல அதோட percentage தரல simple interest ஓட rate of percentage தரல suppose அதில 3 percentage increase आயிருந்துச்சினா எவ்வளவு வரும் கேட்டுக்காங்க so இப்ப Given ले रुकर है rate of interest कंडो पड़ेगी नो आधे कपरों आधे ले three percent ले increase पनी कंडो पड़ेगी परों so eight hundred वंदे ये वो ला रुकर nine twenty आय रुकर सो दोनों difference ये वो nine twenty minus eight hundred one twenty आ नमक के amount तेरी हो eight hundred है rate of interest तेर ला into इतना years कुत्र कंगा three years पन्नम बोधु one twenty रुपस करी correct टा तो ये एक्सेट वाला மத்து எல்லாத்தியும் அந்த சைட் எத்திர் போனும் so 120 divided by 8 into 3 45 so x என்றுது வந்து 5 percentage அதாவது நமக்கு குடுத்திருக்க givenல இருக்கிறது ஒடு percentage வந்து 5 percentage இப்ப்பு என்ன கேட்கிறாங்க increase by 3 percentage அப்படின்னும் போது plus 3 percentage ஆவும் so 8 percentage increase பண்டுராங்க so இதே amount 8 percentage கு 3 years கு எவ்வளோ வரும் அப்படியும் கேட்டிருக்காங்க so cancel 64 into 3 12 1 18 19 192 அப்படியின்றுது அதோட profit already 800 plus 192 so 2992 so 992 சரியா givenல் அந்து நம்ப கண்டுபிடுக்கு வேண்டிய rate of interest எடுத்தாத்து rate of interest increase பண்ண விடியத்திரி increase பண்ணியாத்து பண்ணது substitute பண்ணி answer கண்டுபிடுச்சாத்து so 19 question In a mixture of 28 liters, so one mixture is 28 liters, so in ratio of milk and water, water and milk in a ratio 5 is to 2, right? This is 28 liters. If 2 liters of water is added to the mixture, that is 2 liters add to the mixture, find the ratio of the milk and new, only water is added to 2 liters of water. Already 28 liters இருக்கு 2 liter add பண்ணும் போது 30 liter ஐடோ அனா என்ன add பண்ணுராங்க water மட்ட add பண்ணுராங்க water மட்ட add பண்ணுராங்க அண்ணும் போது அதோட new ratio என்ன வரும் கேட்டுக்காங்க so already நமக்கு 27 குட்திருக்காங்க ratio பிரகாரம் பாத்திருக்காம் 5 plus 2 7 so 28 by 7 4 so ஒரு unit ஓட value ஓவலோ 4 so into 4 into 4 அடியும் பாத்திருக்காம் 28 இது என்னது milk water so milk into water so milk எவ்வள் இருக்கு 20 இருக்கு water 8 liters இருக்கு plus 2 பண்ணுராங்க so இப்பே இன்னா இடும் 20 liter milk இருக்கும் 10 liter water இருக்கும் so இதுவுட new ratio பாத்திருக்கும் 2 is to 1 புரியதா given overall liters குத்தாத்து அதுவுட ratio குடுத்துருந்தாங்க ratio வல்ல substitute பண்ணி ஒரு unit ஓட value கண்டு புடுச்சாத்து value கண்டு புடுச்சி அந்த overall எவ்வளோ milk இருக்கு எவ்வளோ water இருக்கும் பாத்தும் இங்க என்ன குடுத்துருக்காங்க water 2 liters increase பண்டுங்க so water 2 liters increase அவும் போது 20 liters of milk and 10 liters of water இருக்கு so அதுக்கு ratio அடுக்கும் போது 2 is to 1 so question number 20 ABC together so ABC 3 4 days, 3 பேர் செய்து 4 days ஒரு பண்டுராங்க A alone can do it in 12 days and B alone can do it in 18 days அப்படின்னும் போது C எவ்வளோ days work பண்ணு வாரு so நாமல சொன்னுமாதுதான் A plus B plus C so it is equal to 1 by 4 so ஒரு நாளைக்கு 3 பேர் செய்து 1 by 4 work பண்ணு வாங்க இங்க என்ன புடுத்திருக்காங்க A வந்து 12 days B வந்து 18 days C மட்டு கண்டு புடியும் மத்த C ஏ மட்டு வைச்சிட்டு மத்தரண்டுத்தி அந்தப் பக்கு எடுத்திருப் போரும் so C is equal to 1 by 4 minus 1 by 12 minus 1 by 18 so இதுக்கு என்ன LCM வரும் LCM என்ன வரும் 4, 12, 18 so இது ரண்டுத்துக்கு LCM எடுத்தின்னா 12 so 3 minus 1 இதுக்கு என்ன வரும் 3, 2 by 2 by 12 வரும் so 1 by 6 
So, I penna add 1 by 6 minus 1 by 18. So, 3 minus 1 by 18, right? So, 2 by 18 cancel achana. 1 by 9. So, 1 that is C alone can do a work in 9 days. Purida. So, moon pair of same the work under the Munadi Pata, render and pair pair para Kurthanga, either moon pair same the work under the Kurthanga, Tanitania Kurthanga, so single person a country. So, a pair the substitute Panavendita, end up on a pora of dinner, or an alika only a low work pandrang under the Matana number convert Panapora, convert Pani, apply Pani, I'll say everything now. Your answer. Question number 21. 1 litre of water is added to 5 litres of a solution to 20 percentage solution of alcohol in water. So, 1 litre of water when they add pandranga, either 5 litres of other 20 percentage of alcohol solution. That is 5 litre of water, that is 20 percentage of alcohol. That is excess. 1, 1 liter again pour ranga. Abdina, the strength of alcohol in the new solution, you will 1 liter add penny 6 liter add 6 liter la other than the alcohol or strength, you will work on the ground. Is it 20 percent? It's a little chap, other level or company. Seria, so first one the Evula liter alcohol, Evula liter water up dinner the pathla. So is it on the 20 percent of 5 liter? Adim pathina. So, one five liters, one five liters, one liter is alcohol. So, one liter is alcohol. So, one liter is alcohol. one liter is alcohol. So, six liters is one by six into hundred. Now, the solution is alcohol or strength. This is one by five. Now, six liter is one by six into hundred. That is equal to sixteen two point three. Sixteen point six six zero. So, sixteen point two by three percentage. So, next, if the cost of a twelve article is equal to the selling price of 10 article, the profit percentage. That is 12 article. That is 10 article. That is 10 article. That is 10 article. That is 12 article. That is 10 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 article. That is so, what percentage? 20 percentage. Purida, one article is and the one is well like article with the tongue. So, the book is well excess. We have to get the profit. This is the difference. This book is 10 article with the into 100. So, next to the difference between the present age of P and Q is 8 years, and the ratio of the present age is 2 is to 3. That is the PQ and the pair P and Q. You have a present age or ratio two is to three. So in the present you have a difference that is P minus Q you have eight So this is difference ratio difference one is one and the one is value is eight. And the one unit is value is eight. So into eight into eight put So this P age is sixteen years. And 24 years. So, you can get what is the age of P's present age? P's present age is 16. 16 is P order present age. If you have a question, you can difference. P and Q is present age order difference is 8 years. That is the ratio of 2 is to 3. So, 2 is to 3 is the same. This is the unit gap. And the one unit is the difference. 8 is the difference. So, in the one unit, so into 2, in, 2 into 8. 3 into 8. So, you know, age catch it. R or age kekranga, P or age kekranga. So, P is 16 years. Okay. So, question number 24. 5 articles. That is A, B, C, D, E. Ab, D, 5 articles are or priced differently. And the value of C is 100. Or C or the value of If A is cheaper than C. If A is cheaper than C, na, A vandu C a vida come near. So, C is less than a see if a is cheaper than so a is c is great greater than a right so a is cheaper than na c the person right uh, but costlier than b b or costly abdina idukapro 
B வரும் புரியுதா ஸ்டேட்மெண்ட்டு இஃப் A இஸ் சீப்பாக தென் C அதாவது சியை விட ஏ கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஏ விட பி கம்மியாக இருக்கு சொல்கிறாங்க அண்ட் இ இஸ் காஸ்ட்லியாக தென் சி பட் சீப்பர் தென் டி புரியுதா அதில் வந்து சி வந்து சியை விட கா இ வந்து சியை விட காஸ்ட்லியஸ்ட்டு ஆனால் சீப்பர் தென் டி ஸோ இந்த சி கொஞ்சம் எப்படி வந்துச்சு டி இஸ் கிரேட்டர் தென் இ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஸோ எப்படி இருக்கும்போது இங்கே என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க ஃபைனலா விச் இஸ் த விச் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இஸ் த காஸ்ட்லியஸ்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் எல்லாத்தோட பெருசு எது டி புரியுதா கிவனை எடுத்து ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஆர்டர் பண்ணி சீக்வன்ஸில் எது காஸ்ட்லியஸ்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க காஸ்ட்லியஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் வேல்யூ கொண்ட ஆர்டிக்கல் எது டி ஸோ கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைன் அதாவது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஷின் இன் குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகே ஃபைன் த நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் இன் த கிவன் சீக்வன்ஸ் ஸோ ம ஃப்ரண்டில் முன்னாடி ஒரு சம் இதே மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு கண்டினியூவேஷன் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஒரு ஃபிகரை ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே போயிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்டார் இருக்குது ஸ்டாரில் ஃபஸ்ட்டு இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை எலிமினேட் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட்டு ஃபிகரில் இதோட ஆப்போசிட் இதை எலிமினேட் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா இப்போ இதை வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக பிடிச்சிக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளை இதை எடுத்துட்டாங்க செகண்ட் இதை எடுத்துட்டாங்க தேர்டு இந்த சைடில் ஒன்று எடுக்கிறாங்க அதே வாபியஸாக இந்த சைடில் ஒன்று எடுத்தாகணும் கரெக்டாக இந்த சைடில் ஒன்று எடுத்துட்டாங்க ஃபிகர் ஆல்டர்னேட்டாக போகுது சரியா இதில் இங்கே எடுத்தா இதில் இதில் எடுக்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஒரு அகெயின் ஒரு லைன் எடுத்துட்டாங்க ரைட் ஸோ இந்த லைன் எடுத்துட்டா ஆப்வியஸாக ஒன்று இந்த லைன் எடுக்கணும் இல்லை இந்த லைன் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபிகர் இங்கே இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்போ இந்த ஃபிகர் கிடையாது இது கிடையாது ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் எடுக்கிறாங்க ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக எடுத்தால் ரெண்டு லைன் தான் இருக்கணும் இங்கே மூணு லைன் இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் இதுதான் ஸோ இந்த லைன் எடுத்திருப்பாங்க நமக்கு க்ராஸ் மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ கிவன் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க என்னென்ன வெரைட்டியில் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்க எல்லாமே கலந்து வந்திருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷினை நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கிடச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை மறக்காமல் எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு ப